నమస్తే జాయ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్కి స్వాగతం నేను శిరీష ఈరోజు మనము పాలో మ్యాగ్నటిజం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము అయితే మనము లాస్ట్ వీడియోస్లో కాంటినెంటల్ రిఫ్ట్ థియరీ అంటే ఏంటి ఓషియన్ ఫ్లోర్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి కన్వెక్షనల్ కరెంట్ థియరీ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ అర్థం కావాలంటే ఓషియన్ ఫ్లోర్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి కన్వెక్షనల్ కరెంట్ థియరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సోల్ ఆఫ్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ అది కంపల్సరీ తెలియాలి అది అర్థమైతేనే సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ అర్థమవుతుంది అండ్ పాలో మ్యాగ్నటిజం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఓకేనా సో కంపల్సరీ ఈ వీడియోస్ చూడండి ముందొచ్చే టాపిక్స్ చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి సో అవన్నీ అర్థం కావాలంటే ప్రతి ఒక్క వీడియో ఒక చూడాలి ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ మైండ్లో ఉంటేనే మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది లేకపోతే టఫ్ అనిపిస్తుంది ఓకేనా యా సో ఈరోజు మనము ప్యాలో మ్యాగ్నటిజం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము ప్యాలో అంటే ఏంటి అంటే పాస్ట్ యాన్షియంట్ అంటే జియోలాజికల్ పాస్ట్ ఎక్స్పెషల్లీ ప్యాలో అంటే మనము ప్యాలో క్లైమేట్ అనేది ఒక వర్డ్ వచ్చింది మనకి తెలుసుకుందాం మనం ఇక్కడ కాంటినెంటల్ రిఫ్ట్ థియరీలో ప్యాలో క్లైమేటింగ్ అంటే ఏంటి పాస్ట్ క్లైమేట్ అంటే గతంలో వాతావరణం ఎలా ఉండేది అనేది అధ్యయనం చేయటాన్ని ప్యాలో క్లైమేటాలజీ అని అంటారు పాలో మ్యాగ్నటిజం అంటే ఏంటి అంటే మరి అంటే రికార్డ్ ఆఫ్ అర్త్స్ మ్యాగ్నటిస్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ అంటే అర్త్లో రాళ్ళు రాక్స్ సెడిమెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా ఇంకా ఆర్కలాజికల్ మెటీరియల్స్ ఫాజిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా సో వాటి యొక్క మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్స్ని అన్నీ రికార్డ్ అయ్యి ఉంటాయి అందులో సో దాన్ని అధ్యయనం చేయటాన్ని పాలో మ్యాగ్నటిజం అని అంటారు సో అర్త్స్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ అంటే అయస్కాంత క్షేత్రాల గురించి తెలుసుకుంటున్నాము మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి ద ఏరియా అరౌండ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇన్ విచ్ దెర్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎక్కడైతే అయస్కాంత శక్తి ఉంటుందో మ్యాగ్నెట్ వెనుకల దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని అంటారు సో ఈ ఎర్త్స్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని పాత ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న రాక్స్లో రికార్డ్ అయ్యి ఉంది సెడిమెంట్స్లో రికార్డ్ అయ్యి ఉంది ఫాజిల్స్లో రికార్డ్ అయ్యి ఉంది ఆర్కలాజికల్ మెటీరియల్స్లో రికార్డ్ అయ్యి ఉంది సో అది పాస్ట్లోనే కదా సో దాన్ని అధ్యయనం చేయటాన్ని పాలో మ్యాగ్నటిజం అని అంటారు సటన్ మినరల్ రాక్స్ లాక్ ఇన్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే కొన్ని మినరల్ రాక్స్ కొన్ని ఖనిజాలు కొన్ని రాళ్ళు అందులో రికార్డ్ అయ్యి ఉంటాయన్నమాట పాస్ట్లో వాటి యొక్క డైరెక్షన్ ఎటు సైడ్ ఉండేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎటు ఉండేది ఎంత తీవ్రంగా ఉండేది ఇంటెన్సిటీ కూడా అది రికార్డ్ చేసి ఉంటుంది సో దిస్ రికార్డ్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద పాస్ట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ అర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ద పాస్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ మనకు అర్థం కావాల్సింది ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ కదా టెక్టానిక్ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ అంటే ఏంటి లిథోస్పియర్ ఉంది కదా బ్రిటిల్ క్రస్ట్ ప్లస్ టాప్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అప్పర్ మ్యాంటిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిథోస్పియర్ సో ఈ ప్లేట్స్ లాగా డివైడ్ అయ్యి ఉంది అయితే అవి డైవర్జ్ అవుతున్నాయి మూవ్ అవుతున్నాయి అని మీరు అంటున్నారు అంటే అన్నారు కాంటినెంటల్ రిఫ్ట్ థియరీలో చెప్పారు కాన్సెప్ట్ అదే అవును నిజమే అయితే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే అది ఒకటి ఒక మార్గము పాలో మ్యాగ్నటిజం అర్త్స్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఒకసారి దాన్ని అధ్యయనం చేస్తే డైరెక్షన్ ఇంకా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రికార్డ్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి పాస్ట్లో ఇవి ఎలా ఎక్కడ ఉండేవి నిజంగానే ఇవి బ్రేక్ అయ్యాయా కాంటినెంట్స్ ప్లేట్స్ లాగా డివైడ్ అయ్యి ఉన్నాయా అనేది తెలుస్తుంది కదా సో అందుకే ఇది అనమాట పాలో మ్యాగ్నటిజం ఎందుకు అర్థమైంది కదా ఎస్ ద పొలారిటీ ఆఫ్ ద అర్త్స్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ పోల్స్ చేంజ్ అయితే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేవి రివర్స్ అవుతాయి సో దాన్ని మనం డిటెక్ట్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్ ఏజెస్లో ఏ ఏజ్లో ఇటు సైడ్ ఉంది అనేది రాక్స్ ఫామ్డ్ ఫ్రమ్ అండర్ వాటర్ వాల్కనిక్ యాక్టివిటీ ఆర్ మెయిన్లీ బస్సాలిటిక్ దట్ మేక్స్ అప్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఓషియన్ ఫ్లోర్ ఇప్పుడు మనం ఓషియన్ ఫ్లోర్ అంటే ఏంటి ఓషియన్ ఫ్లోర్ అంటే బాటమ్ ఆఫ్ ది ఓషియన్ మనం స్విమ్ చేసుకుంటూ బాటమ్ ఆఫ్ ది ఓషియన్కి వెళ్తే మనకు ఓషియనికి క్రస్ట్ తగులుతుంది సో బాటమ్ ఆఫ్ ది ఓషియన్ ఫ్లోర్లో కూడా రిడ్జెస్ ఉంటాయి ట్రెంచెస్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ అక్కడ కూడా ఉంటాయి సో ఈ ఓషియన్ ఫ్లోర్లో మరి అక్కడ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి రిడ్జెస్ అయినా ఎలా అని అంటే అక్కడ వాల్కనిక్ యాక్టివిటీ అగ్ని పర్వతాలు బద్దలవుతాయి ఎక్కడ నుండి వస్తాయి అంటే డ్యూ టు కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ వల్ల ఇక్కడ ఈ
సో అవి మెయిన్గా బసాలిటీకి ఉన్నాయి వాట్ ఈస్ బసాల్ట్ అనేది మన వీడియో మన ఛానల్లో ఉంది ఒకసారి చూడండి ఈ బసాల్ట్లో మ్యాగ్నెటిక్ మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి అయస్కాంత ఖనిజాలు కూడా ఉంటాయి సో రాక్ సాలిడిఫై అవుతుంది ఫస్ట్ లిక్విడ్ లాగా వచ్చి ఇప్పుడు మోల్ మోల్టెన్ మాగ్మా లావా లాగా ఉంటుంది అది సాలిడిఫై అవుతుంది సో ఈ మినరల్స్ అనేవి ఈ డై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఇవన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి అవి రికార్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయన్నమాట సో దిస్ లాగ్స్ ఇన్ అ రికార్డ్ ఆఫ్ విచ్ వే ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాస్ వాజ్ పొజిషన్ ఎట్ ద టైమ్ ఇవి లాక్ చేసి ఉంటాయి వాటిని స్టడీ చేస్తారు బై సమ్ మెథడ్స్ అప్పుడు ఫస్ట్ ఎట్ సైడ్ ఉండేవి రాళ్ళు అనేది అంతా తెలుస్తుంది ద ప్యాలో మ్యాగ్నెటిక్ స్టడీ ఆఫ్ రాక్స్ హ్యావ్ డెమానస్ట్రేటెడ్ దట్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ అర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆల్టర్నేటెడ్ ఓవర్ జియోలాజికల్ టైమ్ అనమాట అంటే మా జియోలాజికల్ టైమ్ అంటే కాల పరిమాణం పరిణామాలు తర్వాత ఏమైందంటే ఈ ఇది మొత్తం ఓరియ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఆల్టర్నేట్గా మారుతూ వస్తుంది అనేది చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఎందుకు ప్యాలో మ్యాగ్నెటిజం గురించి చదువుతున్నామంటే ప్లేట్స్ అన్నీ డైవర్జ్ అయ్యాయి బ్రేక్ అయ్యాయి అని అంటున్నారు డ్రిఫ్ట్ అవుతున్నాయి అని అంటున్నారు సో మనం ఎలా చెప్పాలి ఇది దానికి ఏ ఫోర్సెస్ వల్ల అయింది దానికి ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలి సో ఎవిడెన్స్ ఏంటిది అంటే ఒకటి ఒక మార్గము ప్యాలో మ్యాగ్నెటిజం అనమాట ఇది సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ నేర్చుకోవడానికి యూజ్ఫుల్ ఎందుకంటే ఓషియన్ ఫ్లోర్లో ఉన్న రాక్స్ అనేవి చాలా యంగ్గా ఉన్నాయి దాన్ ద కాంటినెంటల్ క్రాస్ట్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అదొకటి కూడా తెలుసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీరు ఇది ఈ వీడియో ఏది చూడకుండా ఇదే ఫస్ట్ టైం మీరు చూసారంటే మాత్రం ఏం అర్థం కాదు తర్వాత నన్ను అనొద్దు మేడం చెప్పింది ఏం అర్థం కాలేదని సో మీరు అవన్నీ పాతవి కూడా చూడాలి దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు జాయ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్ థ్యాంక్